ஓகே ராமானுஜம் பார்த்துடலாமா ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் ஆத்தர் வந்து சிபி ஸ்னோ அபவுட் தி ஆத்தர் சீனிவாச ராமானுஜம் இது அபவுட் தி ஆத்தர்னா எல்லா இடத்துலையுமே நான் சொன்ன மாதிரி தான் அபவுட் தி ஆத்தர்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜத்தை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க சிபி ஸ்னோ பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துலேயுமே இதுதான் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது கொஷின் வந்து அபவுட் தி ஆத்தர் ரைட் அபவுட் தி ஆத்தர்னு கேட்க மாட்டாங்க ரைட் அபவுட் தி ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் தான் கேட்பாங்க அது கேட்டாங்கன்னா இது எழுதணும் ரைட் அபவுட் தி டெக்ஸ்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இது எழுதலாம் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் வாஸ் பார்ன் இன் ஈரோடு இன் எயிட்டின் எயிட்டி செவன் அவர் வந்து ஈரோடில் எயிட்டின் எயிட்டி செவனில் பிறந்தார் ஹி ஹேட் இஸ் ஸ்கூலிங் அட் கும்பகோணம் அவர் ஸ்கூலிங்கில் வந்து கும்பகோணமில் இருந்துச்சு எ ஸ்மால் டெம்பிள் டவுன் இன் சவுத் இந்தியா அந்த கும்பகோணம்ன்றது ஒரு ஸ்மால் டெம்பிள் டவுன் அங்கே கோயில்கள் நிறையா நிறைஞ்சிருக்குல்ல அதனால் அதை வந்து ஒரு ஸ்மால் டெம்பிள் டவுன்னு சொல்கிறாங்க ஹிஸ் ஒபிஷன் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வாஸ் அச் அட் ஏ ஏஜ் எயிட்டீன் ஹி மாஸ்டர் ட்ரிக்னோமெட்ரி அண்ட் மேட் ஹிஸ் ஓன் தியராம்ஸ் அவருடைய ஒபிஷன் சாரி ஒப்சஷன் அவருடைய ஒப்சஷன்னா அவருடைய ஈடுபாடு அவர் ஆட்டி படை ஆட்டி படைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அவருடைய மேக்ஸில் அவருடைய ஈர்ப்பு அவருடைய கவனம் வந்து அவருடைய பதிமூணு வயசுலேயே வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி மாஸ்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரி அவர் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியை கண்டுபிடிச்சது அவர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஹி மாஸ்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரி அண்ட் மேட் ஹிஸ் ஓன் தியரம்ஸ் அவருக்கான அவருடைய ஓன் தியரமை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டார் பட் சின்ஸ் ஹி வாஸ் நாட் குட் இன் அதர் சப்ஜெக்ட் ஹி குட் நாட் கம்ப்ளீட் ஹிஸ் டிகிரி அவர் மேக்ஸ் தவிர வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து ஒழுங்காக படிக்கல படிக்க தெரியவே தெரியாது சொல்ல போனால் மேக்ஸ் மட்டும்தான் ஃபுல்லாக தெரியும் ஜெம் ஆஃப் த பேர்ஸ் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் பட் நாட் இன் எனி அதர் சப்ஜெக்ட் அவருக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது ஹி ஒர்க் இன் சென்னை போர்ட் ட்ரஸ்ட் வேர் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் இஸ் ஒர்க் ஹி உட் பர்சியூம் ஹிஸ் ஓன் ரிசர்ச் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அவர் வந்து சென்னையில் ஒரு போர்ட்டில் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காரு ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் வேலை செஞ்சுருக்காரு இந்த வேலைகள்லாம் அவர் முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற நேரத்தில் அவருடைய ஓன் ரிசர்ச் ஆன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஹிஸ் லைஃப் அண்டர் வெண்ட் எ சீ சேஞ்ச் வென் ஹிஸ் ஜீனியர்ஸ் ஒஸ் ரெகனைஸ்ட் வித் கிரி மெத்தமெட்டீஷியன் ஹாரி அண்ட் ரமானிசம் சேட் டு கேம்பிரிட்ஜ் இன் எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை வந்துச்சு ஓகே அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை எப்போ வந்துச்சு ஒரு 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 டிராஸ்டிக்கான திருப்பு முனை அதுதான் அந்த சீ சேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டிராஸ்டிக்கான ஒரு திருப்பு முனை ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை அவர் வாழ்க்கையில் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஜீனியஸை நாலேஜை ஹார்டின்னு ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவர் வந்து கேம்பிரிட்ஜுக்கு கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹார்டின்றவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ராமானுஜம் சேல் டு கேம்பிரிட்ஜ் இன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அவர் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ராமானுஜம் அவர் கூப்பிட்ட மாதிரியே அதாவது ஹார்டி வந்து இவருடைய வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு ராமானுஜத்தை கேம்பிரிட்ஜுக்கு கூப்பிடுவார் அவர் அப்படி கூப்பிட்றப்ப இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் அங்கே போயிடுவார் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் இஸ் ரிசர்ச் ஹி வாஸ் மேட் த ஃபெலோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி இன் நைன்டீன் எயிட்டீன் அவருடைய ரிசர்ச்சை வந்து கேம்பிரிட்ஜில் முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஃபெலோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டியாக நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஆக்கிட்டாங்க ஹி ஆல்சோ பிகம் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் ஃபெலோ ஆஃப் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜ் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் இவர் தான் அந்த பெருமையை இந்தியாவுக்கு சேர்த்த பெரும் இந்தியாவுக்கு அந்த பெருமையை சேர்த்த ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் இவர் தான் எதுக்கு அப்படின்னா ட்ரினி கேம்பிரிட்ஜில் இருக்கிற ட்ரினிட்டி காலேஜில் ஃபெல்லோ அண்ட் ராயல் சொசைட்டின்னு வாங்கின ஃபஸ்ட் இந்தியன் இவர் தான் ஹீ ரிட்டர்ன் டு இந்தியா இன் நைன்டீன் நைன்டீன் பட் ஹி இல் ஹெல்த் டு கிட்ஸ் ஸ்டால் அண்ட் ஹி டைட் தி சேம் இயர் வென் ஹி வாஸ் ஹார்ட்லி தேர்ட்டி த்ரீ அவர் இந்தியாவுக்கு வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் திரும்பினார் ஆனால் சீக்கிரமாக அந்த குளிர் பிரதேசம் குளிர் பிரதேசம்னு சொல்ல முடியாது அந்த குளிர் காலத்தில் சீக்கிரமாக அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் டியூபர் கிளாசஸ் வந்து செத்து போயிட்டார் அவர் சாகிறப்ப தேர்ட்டி த்ரீ ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அபவுட் தி டெக்ஸ்ட் திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இஸ் ஃப்ரம் தி புக் வெரைட்டி ஆஃப் மென் பை சிபிஎஸ் நோ வெரைட்டி ஆஃப் புக் வெரைட்டி ஆஃப் மென் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து சிபி ஸ்னோ எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கில் இருந்து தான் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்காங்க திஸ் பேசேஜ் ஆன் ராமானுஜம் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் பயோகிராஃபிகல் ஸ்கெச் ஆஃப் மேத்தமெட்டீஷியன் ஹார்டி அண்ட் டெல்ஸ் இஸ் ஹவ் ஹார்டி
அவர் அவருக்கு தான் ட்ரிக்னா மெட்டீரியல் அவர் தானே கண்டுபிடிச்சார் அந்த தேரம்ஸ்லாம் வந்து பேப்பரில் எழுதி ஹார்டிக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட் மூலயமா அனுப்பிச்சார் ப்ரூஃப்லாம் எதுவும் கிடையாது ப்ரூஃப்லாம் எழுதுறதுக்கு அவர் ஒன்றும் ஒரு ட்ரெயின்டு வெல் ட்ரெயின்டு மெத்தமெட்டிஷியன் கிடையாது எதுவுமே அவருக்கு ப்ரூஃப்லாம் தெரியாது அவருடைய நாலேஜ் வச்சு அவர் க்ரியேட் பண்ண எல்லாமே அவரது ஓன்றனால அதுக்கு ப்ரூஃப்ஸ் எதுவும் கிடையாது அதனால் அந்த தியரம்ஸ்லாம் எழுதி ஹார்டிக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்குறதுக்காக அனுப்புகிறார் ஹார்டி அட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றட் இட் வாஸ் தி ஒர்க் ஆஃப் ஃப்ராட் அவர் வந்து பார்த்த உடனே அவருக்கு வியப்பாயிடுச்சு என்ன இது நாம் கூட இமேஜின் பண்ண பண்ணாத அளவுக்கு இந்த பையன் பண்ணியிருக்கானே இது வந்து கண்டிப்பாக வேறு யாரோட ஒரு ரிசர்ச்சாக இருக்கும் ஒரு பெரிய மேதாவியோட ரிசர்ச்சாக இருக்கலாம் அது வந்து இவன் திருடி நமக்கு அனுப்புகிறான் இவன் வந்து பப்ளிசிட்டிக்கு ட்ரை பண்ணுறான் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாடி வந்து ராமன் நினச்சி தப்பாக நினச்சி இது ஒரு ஃப்ராடுலண்ட்டாக இருக்குமோன்னு நினச்சார் பட் வாஸ் லேட்டர் கன்வீன்ஸ் ராமானுஜம் வாஸ் ரியலி எ ஜீனியஸ் போக போக தான் அவருக்கு தெரிஞ்சுது அப்படிலாம் கிடையாது ராமானுஜம் ரியலான ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாடி அரேஞ்ச் டு பிரிங் ராமானுஜம் டு கேம்பிரிட்ஜ் இன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அவர் வந்து ராமானுஜத்தை இந்த அவர் அனுப்புனரில் அந்த பேப்பர் ஒப்பீனியனுக்காக அந்த பேப்பரை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி இவர் எப்படியாவது கேம்பிரிட்ஜுக்கு கூட்டுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணார் அதே மாதிரி அவரும் வந்தார் ராமானுஜம் ஒர்க்டு ஹாடி அண்ட் கேம்பிரிட்ஜ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் கடுமையாக அஞ்சு வருஷம் கேம்பிரிட்ஜில் வேலை செஞ்சார் ஹாடி அண்ட் ராமானுஜம் டுகெதர் ப்ரொடியூஸ் ஃபைவ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஹையர் கிளாஸஸ் ஹாடியும் ராமானுஜமும் சேர்ந்து ஹையர் கிளாஸஸ் அதாவது ஹையர் கிளாஸஸ் அந்த ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் ஹையர் கிளாஸஸில் ஃபைவ் பேப்பர்ஸ் அவங்க படிக்கிற ஃபைவ் பேப்பர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் விங்ஸ் அவுட் தி ஜீனியஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி ஃபைன் ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் இன் போத் ஹாடி அண்ட் ராமானுஜம் இந்த ரெண்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த ஃப்ரோஸ் ஃபுல்லாகவே ஹாடி அண்ட் ராமானுஜத்தோடைய ஜீனியஸ் அதாவது அவங்களுடைய நாலேஜை பற்றியும் அவங்களுடைய ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை பற்றியும் தான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறோம் படிக்க போகிறோம் அபவுட் ஹீஸ் டிஸ்கவரி ஆஃப் ராமானுஜம் ஹாடி ஷோ நோ சீக்ரெட் ஜியர் ஆல் அதாவது இந்த நாம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரோஸ் ஃபுல்லாகவே ராமானுஜத்தை பற்றி கிடையாது ஹாடி வந்து எப்படி ராமானுஜத்தை கண்டுபிடிச்சார் ஹாடியோடைய வாழ்க்கை பயணம் என்னன்றது தான் நம்ம இந்த ப்ரோஸில் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் அவர் வந்து ராமானுஜத்தை பற்றி எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சார் எப்படிலாம் எழுதினார் எதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்டார் இவர் இப்படி இருந்தார் அப்படி இருந்தார் அவர் இதில் எக்ஸ்பர்ட் அதில் எக்ஸ்பர்ட் அப்படி அவர் எது எழுதினாலுமே அதில் ஒரு மறைமுகமே இல்லாமல் எழுதினார் ஹாடி ஹாடி ஷோ நோ சு சீக்ரெஸ் யார் டால் அதில் ஒரு மறைமுகமே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி கரெக்டாக எழுதினார் இட் வாஸ் ஹி ரோட் த ஒன் ரொமான்டிக் இன்சிடென்ட் இன் இஸ் லைஃப் அவர் இயற்றிய ஒரு மிகப்பெரியான மிக பெரிய ஒரு கதையில் இது ஒரு ரொமான்டிக் இன்சிடென்ட் அதாவது ராமானுஜத்தை கூட ட்ராவல் பண்ணது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் இன்சிடென்ட்னு சொல்கிறார் இனிவே இட் இஸ் அன் அட்மைரபிள் ஸ்டோரி அது வந்து ஒரு பாராட்டத்தக்கக்கூடிய ஒரு கதையாக இருந்தாலும் அண்ட் ஒன் விச் ஷவர்ஸ் கிரெடிட் ஆன் நியர்லி எவ்ரி ஒன் அவருடைய ஸ்டோரியில் ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ்ன்றது போக போக இந்த ஸ்டோரி நீ பார்க்குறப்ப தெரியும் இது வந்து ஒரு பாராட்டத்தக்க ஒரே ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இட் இஸ் அட்மைரபிள் ஸ்டோரி இது வந்து ஒரு பாராட்ட வேண்டிய ஸ்டோரி அண்ட் ஒன் விச் ஹவுஸ் க்ரெடிட் ஆன் இயர்லி எவ்ரி ஒன் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு க்ரெடிட் ஏர்ன் பண்ண ராமானுஜம் ஹாடி ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஹாடிக்கு வந்து அனுப்புனார்ல ராமானுஜம் அந்த தேரம்ஸ்லாம் எழுதி அவருடைய ப்ரூஃப்ஸ் அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் அதெல்லாம் போட்டு இவருக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேருக்கு ஒரு இங் ரெண்டு பிரிட்டிஷ் மேத்தமெட்டிஷனுக்கு அனுப்பியிருந்தார் ஆனால் அவங்க வந்து அதை ஒழுங்காக படிக்காமல் ஒழுங்காக அனலைஸ் பண்ணாமல் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி ஒரு நோ கமெண்ட்ரி ஒரு ஒரு எந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுமே கொடுக்காமல் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் அந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஒன் மார்னிங் early in 1930 he found among the letters in his breakfast table adavud oru naal oru fine day kaalaila 1913 la hardy vande avrudeya breakfast table la nariya letters kovinj kadakum avarku vande nariya letters nariya edathula irundhu varum andha maadhiri avrudeya breakfast table la ni kaalaila letters kovinj kadakudhu a large untidy envelope decorated with indian stamp appo paatha andha kovinj kadakra letters la ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் ரொம்ப லென்த்தாக அன்டைடி என்னுல அப்படி டெக்கரேட்டட் வித் இந்தியன் ஸ்டாம்ப்ஸ் ஒரு நீட்டாகவே இல்லை ஒரு ஒரு அழுக்காக இருந்துச்சு அந்த லெட்ரு ஒரு க்ளீனாக இல்
ஒரு நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட் அவருக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது ஸோ இங்கிலீஷுமே அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்டில் ஏதோ எழுதியிருக்கார் லைன் பை லைன் ஆனால் ஒரு லைன் எட்டு ஒரு லைன் சிம்பிள்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அவர் ஜஸ்ட் அ கிளான்ஸ் பார்த்தோன்னே சிம்பிள்ஸ் இந்த நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல இன்னும் ஆடி கிளான்ஸ் ரெட் தம் வித்தவுட் எந்தூசியாசம் ஒரு எந்தூசியாசமே இல்லாமல் தான் அதை ஒரு கிளான்ஸ் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தார் ஹி வாஸ் பை திஸ் டைம் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவருக்கு வந்து இந்த லெட்டரை ஆடி படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அவருக்கு வந்து வயசு முப்பத்தி ஆறு அப்போ வந்து அவர் ஒரு ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் உலக அளவில் புகழ்பெற்ற மேத்தமெட்டிஷியன் ஹி ஹேட் டிஸ்கவர்ட் அர் அன்யூஷுவலி எக்ஸ்போஸ் டு கிராங்க்ஸ் ஹி வாஸ் அக்கஸ்டம் டு ரிசீவிங் மேனஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அவருக்கு வந்து அக்கஸ்டம் தான் பழகிடுச்சு அப்படின்றதான் அர்த்தம் பழகி போன ஒரு விஷயம் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு கிராங்கியான லெட்டர்ஸ் வந்து நிறையா வர்றது வந்து பழக்கமாகிடுச்சு அவருக்கு ஏன்னா இதுக்கு மட்டும் நிறையா அது மாதிரி வந்திருக்கு அதெல்லாம் என்ற பற்றி வந்திருக்கு அப்படின்னா ப்ரொஃபெட்டிக் விஸ்டம் ஆஃப் கிரேட் பிரமிட்ஸ் ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஞானம் தீர்க்க தரிசனமான ஞானம் எதை பற்றிய தீர்க்க தரிசனமான ஞானம் அப்படின்னா பிரமிட் பிரமிடோடைய ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஞானம் ரெவலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி எல்டர்ஸ் ஆஃப் ஜியான் ஜியான்ன்றதும் ஒரு பிரமிட் தான் ஜியான் பிரமிட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ரெவலேஷன்ஸ் ஆஃப் எல்டர்ஸ் ஆஃப் ஜியான் அது கிரிப்டோகிராம்ஸ் தட் பேக் ஆன் ஹேட் இன்சர்ட் இன் திஸ் பிளேயர் ஸோ கால் ஷேக்ஸ்பியர் ரெவலேஷன்னா வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு அதாவது இந்த எல்டர்ஸ் ஆஃப் ஜியான் ஜியான் பிரமிடோடைய வெளிப்பாடு ஜியான் பிரமிடோடைய தீர்க்க தரிசனமான ஞானம் கிரிப்டோகிராம்ஸ் அதாவது பெகான் வந்து அவருடைய பிளேயில் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் பெகான் பிளேயில் கிரிப்டோகிராம்ஸ் பற்றி ஒன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஷேக்ஸ்பியர் அதை பற்றி இந்தமாரி தேவையில்லாம அவர் வந்து ஒரு மெத்தமெட்டிஷியன் அவர் எதை சொல்ல வராரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு மெத்தமெட்டிஷியன் அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லாத இந்தமாரி கிராங்கியாக தான் நிறையா இது வரைக்கும் அவருக்கு என்ன லப்ஸ் லெட்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு கிராங்கியான லெட்டர் தான் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்திலே தான் பார்த்தார் பார்த்த உடனே நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப அழுக்காக லைன் பை லைன் ஏதோ ஒரு சிம்பிள்ஸ் மட்டும் இருந்ததை பார்த்துட்டு ஒரு இன்த்தூசியாசமே இல்லாமல் அதை படிக்க ஆரம்பித்தார் ஸோ ஹார்டி ஃபெல்ட் மோர் தென் எனி திங் போர்ட் அந்த மனுஷன் எத்தனை நேரம் தான் அதே பே அந்த லெட்டரை பார்ப்பார் அதுதான் ஆல்ரெடி ஒன்றுமே இல்லையே அவருக்கு போர் அடிச்சு போச்சு அதில் ஒன்றுமே இல்லையே இந்த சென்ஸ் ஒன்றுமே இல்லாமல் இல்லை சொல்கிறேன் கீழே வரும் ஹீ கிளான்ஸ் அட் தி லெட்டர் ரிட்டன் இன் ஹால்டிங் இங்கிலீஷ் ஹால்டிங் இங்கிலீஷ்னா அதோட அவர் இங்கிலீஷாக மறந்துடுற அளவுக்கு ஒரு இங்கிலீஷில் எழுதியிருந்தார் ஹார்டியோட இங்கிலீஷ் மறந்து போகிற அளவுக்கு ஒரு இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காரு ராமானுஜம் சைன்ட் பை அன் அன்னோன் இண்டியன் எழுதிட்டு கடைசியாக கீழே ஒரு இண்டியன் பேர் போட்டு சைன் பண்ணியிருக்காரு ஆஸ்கிங் ஹிம் டு கிவ் என் ஒப்பீனியன் ஆஃப் திஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் என்னுடைய தேரம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன ஒப்பீனியன் சொல்ல வரீங்கன்றது எனக்கு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த லெட்டரில் கீழே எழுதி சைன் போட்டிருக்காரு த ஸ்கிரிப்ட் அப்பியர்ட் டு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தியரம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஒயில்ட் ஆர் ஃபேண்டஸ்டிக் லுக்கிங் ஒன் ஆர் டூ ஆல்ரெடி வெல் நோன் லைட் அவுட் ஆஸ் தே வேர் ஒரிஜினல் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாகவே ஒரே தியரம்ஸாக இருந்துச்சு நிறையா தியரம்ஸ் வந்து ஒயில்டாக இருந்துச்சு ஃபேண்டாஸ்டிங் லுக்கிங்காக கூட இருந்துச்சு சில தியரம்ஸ் ஒன் ஆர் டூ வந்து அவருக்கு அந்த தியரம்ஸ்லாம் படிக்கிறப்ப அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச தியரம்ஸ் ஆகவும் இருந்துச்சு லேட் அவுட் ஆஸ் தே தே வேர் ஒரிஜினல் அதாவது எங்கேருந்து காப்பி அடித்த மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரிஜினல் மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது ஒரிஜினல் இந்த சென்ஸ் இவரே க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ராமானுஜமே ஓனாக க்ரியேட் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த காப்பி அடித்த மாதிரி எங்கேயும் இல்லை தேர் வேர் நோ ப்ரூஃப்ஸ் பட் அதுக்கு எந்த ப்ரூஃப்ஸுமே இல்லை அவர் எழுதியிருக்கிறது தீரம் எல்லாம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் லுக்கிங்காக இருக்குது ஓகே எதுக்குமே ப்ரூஃப் இல்லையே ப்ரூஃப் இல்லாமல் அவர் எப்படி நம்புவார் அப்போ ஒரு ஃப்ராடுலன்ட்டு தானே நினைப்பார் தேர் வேர் நோ ப்ரூஃப்ஸ் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஹார்டி வாஸ் நாட் ஓன்லி போர்ட் பட் இரிட்டேட்டட் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அழகழகான தேரம்ஸ்லாம் பார்த்தவொடனே ரொம்ப அதிர்ச்சியானார் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார்
ஃபாலோ பண்ணி கிளம்பிட்டார் லெட்டரில் லெட்டர் தூக்கி போட்டு சின்ஸ் இஸ் ரொட்டீன் டிட் நாட் வேரி த்ரூ அவுட் இஸ் லைஃப் அவருடைய அந்த ரொட்டீன் என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அதுதான் அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு டெய்லி அது வந்து என்ன நம்ம ரீஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஹீ ரீட் த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டாய் நியூஸ் பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு படிப்பார் அட் இஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதாவது அவர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கப்பே அந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பரை படிப்பார் தி சேப்பன்ட் இன் ஜனவரி அண்ட் இஃப் தேர் வேர் எனி ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் ஸ்கோர்ஸ் ஹி வுட் ஸ்டார்ட் வித் தம் ஸ்டடி வித் கிளாரிட்டி அண்ட் இன்டென்ஸ் டென்ஷன் இது வந்து ஒரு ஜனவரியில் மட்டும்தான் நடக்கும் இவர் வந்து இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிக்கிறது சப்போஸ் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா அதோடைய ஸ்கோர் அப்டேட்ஸ் மட்டும்தான் படிப்பார் இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிக்க மாட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் சாப்பிட்றப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவார் அதுவும் வந்து கிளாரிட்டியாக இன்டென்ஸ் அட்டென்ஷனோடு படிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஃப்ரம் அபவுட் நைன் டு ஒன் அதாவது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றப்ப நியூஸ் பேப்பரை படிப்பார் படிச்சுட்டு ஒம்பது மணிலேருந்து மதியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் அன்லஸ் ஹி வாஸ் கிவிங் அ லெக்சர் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லெக்சர் எடுப்பார் ஹி ஒர்க் அட் இஸ் ஓன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவருடைய ஓன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரிசர்ச்சில் இறங்கி ரிசர்ச் பண்ணுவார் ஃபார் ஹார்ஸ் க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் எ டே இஸ் அபவுட் த லிமிட் ஃபார் மேத்தமெட்டீஷியன் அதாவது ஒரு ஒரு மேத்தமெட்டீஷியனுக்கு ஒரு ரிசர்ச்சருக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தான் க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணால் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நாலு மணி நேரம் க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணால் போதுன்றது தான் அவருடைய அஜந்தா அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு எல்லா இடத்துலையுமே அதை தான் சொல்கிறார் அவர் நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் போதும்பா அப்படின்றது தான் அவருடைய கருத்து ஹியூஸ் டி சே அவர் இதை தான் சொல்லுவார் எல்லா இடத்துலையும் லன்ச் யோர் லைட் மீல் இன் ஹால் ரொம்ப எல்லாத்தையும் வாரி வாயில் போட்டு முடிங்கிற மாட்டார் ரொம்ப லைட்டாக தான் மீல்ஸ் எடுத்துக்குவார் மதியானத்தில் ஆஃப்டர் லன்ச் ஹீ லோப் டாப் ஃபார் எ ரியல் கேம் ஆஃப் டென்னிஸ் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி கோர்ட்டில் கோர்ட்னா ஸ்டேஷன் கோர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட் அந்த கோர்ட் கிடையாது யூனிவர்சிட்டி கோர்ட்னா டென்னிஸ் பிளேயிங் கோர்ட் அந்த டென்னிஸ் பிளேயிங் கோர்ட்டில் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் போய் விளையாடுவார் இஃப் இட் ஹேட் பின் சம்மர் ஹி வுட் ஹேவ் வாக் டவுன் டு ஃபர்னஸ் டு வாட்ச் கிரிக்கெட் இதுவே சம்மராக இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போய் அது மாதிரி விளாட்னா ஒரே இரிட்டேட்டடாக இருக்கும் இல்லை வெயிலில் போய் விளாட்றதுக்கு அதனால் ஃபர்னஸுக்கு போய் கிரிக்கெட் வாட்ச் பண்ணுவார் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்ப்பார் இன் லேட் ஆஃப்டர்நூன் ஏ ஸ்ட்ரால் பேக் டு ஹிஸ் ரூம் தட் பர்டிகுலர் டே த வைல்ட் டைம் டேபிள் வாஸ் அண்ட் ஆல்டர்ட் இன்டர்னலி திங்ஸ் வர் நாட் கோயிங் அக்கார்டிங் டு பிளான் அதாவது ஒரு லேட் ஆஃப்டர்நூன் ஆகிடுச்சு ஆஃப்டர்நூன் தாண்டி அவர் சாப்பிட்டுக்கிட்டலாம் முடிச்சிட்டார் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் அவரோட ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணுறாரு அந்த அவரோட டைம் டேபிளில் எந்த ஒரு ஆல்டரும் கிடையாது எந்த ஒரு மாற்று ஒரு பிளானும் கிடையாது அவர் டேயில் ஆனால் அவருடைய டே வந்து அவர் பிளான் போட்ட மாதிரி போகல ஒரு டிஸ்டர்ப்டாக இருந்துச்சு எப்போ பார்த்தாலும் அவர் தலையில் ஏதோ ஒன்று ஒரு மண்டையில் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தார் அட் த பேக் ஆஃப் இஸ் மைண்ட் கெட்டிங் இன் த வே ஆஃப் இஸ் கம்ப்ளீட் ப்ரெஷன்ஸ் கேம் த இந்தியன் மேனஸ்கிரிப்ட் நேக்டோவே அட் த பேக் ஆஃப் இஸ் மைண்ட் அவருடைய பின் மண்டையில் பின் மண்டையில்னு சொல்ல முடியாது அவருடைய மண்டைக்குள்ள அவர் காலையில் பார்த்தார்ல அந்த ராமானுஜத்துடைய மேனஸ்கிரிப்ட் அந்த லெட்டர் தீரம் இருக்கிற லெட்டர் அந்த லெட்டரே ஓடிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் அவருக்கு அந்த மாதிரி க நடந்ததே கிடையாது அவர் வந்து ஒரு கேமுக்குள்ளே ஒரு சரி சாதாரணமாக நேரத்தில் சாப்பிட்றப்ப லெக்சர் எடுக்கிறப்ப ஞாபகம் வந்தால் கூட பரவாயில்ல அவர் ஒரு கேமுக்குள்ளே இறங்கிட்டார்னா அந்த கேமோடைய ப்ளெஷரில் தான் ஃபுல்லாக முழுகி போயிருப்பார் அப்போ வந்து வேறு எந்த நினப்பும் இருக்காரு பட் ஃபஸ்ட் டைம் அவருக்கு விளையாடுறப்பையும் அந்த மேன்ஸ்கிரிப்டை வந்து தலையில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு வைல்டு தியரம்ஸ் தியரம் சச்சஸ் ஹி ஹேட் நெவர் சீன் பிஃபோர் நார் இமேஜினேட் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தியரம்ஸை வந்து பார்த்ததே கிடையாது அது வந்து ரொம்ப வைல்டாக இருந்துச்சு இமேஜின் கூட பண்ணது கிடையாது அந்த மாதிரி தியரம்ஸ் அவ்வளோ அரு அருமையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு எ ஃப்ராட் ஆஃப் ஜீனியஸ் ஜீனியஸோட ஒரு 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 ஃப்ராடாக இருக்குமோ திரும்பி அந்த ஒரு கேள்வி அவருக்கு இது உண்மையாலுமே ஜீனியஸாக இருந்தால் பரவாயில்லங்க பட் ஒரு ஃப்ராடாக இருந்தால் எ கொஷின் வாஸ் ஃபார்மிங் இட் செல்ஃப் இன் இஸ் மைண்ட் ஃப்ராடாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு 
இந்த வேட்டைக்காரன் படத்தில் சொல்லுவாங்களே வேதநாயகனா பயம்ன்ற மாதிரி ஏன்னா அவர் ஹாடி அவருக்கு அப்படி தான் தோணும் அப்படி தான் அவர் யோசிப்பார் இஸ் எ ஃப்ராட் ஆஃப் ஜீனியஸ் மோர் ப்ராபபிள் தென் என் அன்னோன் மேத்தமெட்டிஷியன் ஆஃப் ஜீனியஸ் ஒரு அறியப்படாத ஒரு மேதாவியை விட மேதாவி மாதிரி ஃப்ராடு லேர்ன் பண்ணுறவங்க தான் இப்போ நிறையா ஜீனியஸாக ஃபேமஸாக இருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு உண்மையான மேதாவிகள் நிறையா பேர் இன்னும் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் உண்மையாலுமே நிறைய தெரியும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிற ஜீனியஸ் மத்தியில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராடுலண்ட்டாக வந்து ஃபேமஸாக யோசிக்க முடியும் அப்படின்னு அவருக்குள்ளே ஒரு கொஷின் மார்க் கேட்டுக்கிறாரு கிளியர்லி அதை ஆன்சர் வாசணும் கிளியராக அவருக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து கிடையாது அது ஃப்ராடு கிடையாது அவர் வந்து ஒரு ஜீனியஸ் பர்சன் தான் அதை பற்றி நாம் இன்னும் டீப்பாக யோசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு பேக் இன் ஹிஸ் ரூம் இன் ட்ரினிட்டி ஹே ஹேர் அனதர் லுக் அட் டிஸ்கிரிப்ட் திரும்பி ட்ரினிட்டி அவருடைய ரூமுக்கு வந்து அவர் இந்த மேனஸ்கிரிப்டை திரும்பி எடுத்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்குறாரு அவருக்கு வந்து இன்னும் அந்த குழப்பம் தீரலை அதனால் லிட்டில் வுட் லிட்டில் வுடுன்றது ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனுடைய பேர் அவருக்கு அவர் காதில் ஒரு வார்த்தையை போடுறார் இந்த மாதிரி காலில் எனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு லிட்டில் வுட் அதில் வந்து இந்த மாதிரி தேரம்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு ஒரு மைண்ட் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது நீ கொஞ்சம் வரியாக நான் கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட பேசணும் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்டில் வுட்டை கூப்பிட்றாரு ப்ராபப்ளி பை மெசேஞ்சர் சர்டன்லி நாட் பை டெலிஃபோன் ஃபார் விச் லைக் ஆல் மெக்கானிக்கல் கான்ட்ரிவென்சஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபவுண்டைன் பென்ஸ் ஹி ஹேட் டீப் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அந்த காலத்தில் வந்து டெலிஃபோன் இருந்துச்சு ரொம்ப பழைய காலம்லாம் இல்லை அந்த காலத்தில் டெலிஃபோன் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் வந்து டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டார் அந்த நேரத்தில் பேஜர்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது நீ கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அந்த பேஜர் மூலயமா தான் அவர் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கார் ப்ராபப்ளி மை மெசேஞ்சர் பேஜர் எல்லாம் ஒன்று தான் சர்டன்லி நாட் பை டெலிஃபோன் ஃபோன் மூலயமா எந்த ஒரு டிஸ்கஷனுமே அவர் பண்ண மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா நிறைய அந்த காலத்தில் ஹேக்கர்ஸ் இருந்திருக்காங்க இதை நம்ம படிக்கிறப்போ அது நமக்கு தெரிய வருது ஃபோன் மூலயமா அவர் பேசுகிறப்போ ஹேக்கர்ஸ் யாராச்சும் ஹேக் பண்ணி அவங்களுடைய டிஸ்கஷனை ஒட்டி கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்கல்ல அந்த காலத்தில் தான் அந்த பேட்டன் ரைட் ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லை யாருடைய ஒரு அறிவையும் இன்னொருத்தவங்க திருடி நான் தான் அதை கண்டுபிடிச்சேன்ற மாதிரி நிறையா பேர் நாம் பார்த்துருப்போம் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு டெலிஃபோனில் எந்த கான்வர்சேஷனுமே வச்சுக்க மாட்டார் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பேஜர் மூலயமா நான் உன்னை மீட் பண்ணணும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நேரில் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜை போட்டு விட்டு வெயிட் பண்ணுவாரே தவிர ஃபோனில் எதையுமே பேச மாட்டார் தட் தே மஸ் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் ஆஃப்டர் ஆல் வென் த மீல் வாஸ் ஓவர் தேர் மே ஹாவ் பீன் ஏ ஸ்லைட் டிலே அவர் வந்து நீ மீல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நண்பா நான் வந்து ரசிக்கிறோமான்னு சொன்னார் மீல் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் நைட்டுக்கு ஆனாலும் டிலே ஆச்சு அந்த லிட்டில் உள் ஓடுறதுக்கு டிலே ஆச்சு இவர் வெயிட் பண்ணுறார் ஹார்டி லைக் டே கிளாஸ் ஆஃப் ஒயின் சரி சும்மா தானே வெயிட் பண்ணுறோம் ஒரு கிளாஸ் ஒயின் குடிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒயின் குடிக்கிறாரு பட் டிஸ்பைட் த குளோரியஸ் விஸ்தாஸ் ஆஃப் ஹேலன் செயின்ட் ஆபின் விச் ஹேட் ஃபயர் இஸ் யூத்ஃபுல் இமேஜினேஷன் ஹி ஃபவுண்ட் ஹி டிட் நாட் ரியலி என்ஜாய் த லிங்கரிங் இன் த காம்பினேஷன் ரூம் ஆர் போர்ட் அண்ட் வால்நட்ஸ் அவர் ஒரு அந்த கப் ஆஃப் ஒயின் குடிச்சிக்கிட்டே அந்த விஸ்தாஸ்ன்ற குளோரியஸ் விஸ்தாஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டோரி அது வந்து ஸ்டோரி யார் அந்த ஆத்தர் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரி க்ளோ க்ளோரியஸ் விஸ்தாஸ்ன்றது ஒரு புக்கு அந்த புக்கை வந்து யார் இயற்றியிருக்காங்க அந்த போயட் யாருன்னா ஆலன் செயின்ட் ஆபின் இவருடைய புக்கை அவர் படித்தாருனா ஒரு யூத்ஃபுல்லான ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு அவருக்குள்ளே ஒரு ஃபயர் ஆகுமா எப்பயுமே அதனால் அவருக்கு வந்து எப்பயுமே அவருடைய புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் படித்து நிறைய ஃபயர்ஃபுல் இமேஜினேஷன் யூத்ஃபுல் இமேஜினேஷன்லாம் கொண்டு வந்து புதுசு புதுசாக அவருடைய ரிசர்ச்சுக்கு யூஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ஸோ வந்து அந்த புக்கை அவர் வந்து எப்பயுமே படிப்பார் அந்த மாதிரி அவருக்கு யூத்ஃபுல் இமேஜினேஷன் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த ஃபயரில் எல்லாமே மறந்து அப்படியே ஒரு மிடுக்காக திரும்பி எழுந்து அதை ரிசர்ச் பண்ணுற மனுஷன் அன்றைக்கி அதை படித்துமே அவரால் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியல அதை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல அந்த மொமெண்ட்டை புரியுதா நான் சொல்கிறது எப்பயுமே அவர் வந்து எப்பயாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் சேடாகவோ இல்லை டிப்ரெஸ்டாகவோ இருக்கிறப்ப இந்த ஆலன் சைன் டாபினுடைய க்ளோரி சுவிஸ்தாஸ்தை படிக்
அவரால் எப்பவும் போல் முழுசாக அதை என்ஜாய் பண்ண முடியல போர்ட் அண்ட் வால்நட்ஸ் அதுதான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க போர்ட் அண்ட் வால்நட்ஸ் அப்படின்னா அந்த தருணத்தை அவரால் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறாங்க லிட்டில் வுட் எ குட் டீல் மோர் ப்ளெஷோ லவ்விங் டீல் ஸோ தே மே ஹாவ் பீன் இ டிலே இவர் லிட்டில் வுட்கிட்ட பேசுனது ஒரு டீல் மாதிரி தான் பேசுனாங்க அவர் இந்தமாரி எனக்கு அதே ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு டீல் மாதிரி தான் அவர்கிட்ட அவர் பேசினார் ஸோ ஒரு குட் டீல் எப்பயுமே ஒரு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்ல இப்போ நீ நானும் ஒரு டீல் பேசுகிறோம் அது அந்த டீல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டு பேருக்குமே பிடிக்கும்ல அந்த டீல் ரெண்டு பேருமே பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டீல்னு வச்சுக்கோயேன் அந்த டீல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம அதை பற்றி நிறைய யோசிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுனால மேபி அவர் வரத்துக்கு டிலே ஆகுதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் யோசிக்கிறது ஹார்டியாக யோசிக்கிறார் ஏன் இந்த பையன் இன்னும் வரலை அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ ஒரு நம்ம பேசின டீலில் ரொம்ப சந்தோஷமாக அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு வரான் போல் அதனால தான் லேட்டாக இருக்குது போகிறான்னு சொல்லிட்டு அவரை அசியம் பண்ணிக்கிறார் எனிவேஸ் பை நைன் ஓ கிளாக் அவர் ஸோ தே வேர் இன் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஹார்டிஸ் ரூம் வித் மேன்ஸ் குரூப் ஸ்ட்ரெச் அவுட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தம் ஒரு வழியாக ஒம்பது மணிக்கு வந்துட்டார் யார் வந்தது லிட்டில் வுட் வந்து ஹார்டி இதோ ஹார்டியோடைய ஒன் ஆஃப் தி ரூமில் ரெண்டு பேரும் அந்த மேனஸ் கிரிப்டை அவருங்க முன்னாடி விரித்து வச்சுட்டு உக்காண்டிருக்காங்க தட் இஸ் அன் அக்கேஷன் அட் விச் ஒன் வுட் ஹவ் லைக்டு டு பி ப்ரெசென்ட் ஹார்டி வித் திஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிமோர்ஸ் லெஸ் கிளா கிளாரிட்டி அண்ட் இன்டலெக்சுவல் டேஷ் ஹி வாஸ் வெரி இங்கிலீஷ் பட் இன் ஆர்கியூமெண்ட் ஹி ஷோர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தட் லேட்டின் மைண்ட்ஸ் ஹவ் ஆஃபன் அசியூம் டு பி தேர் ஓன் இதை வந்து நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டான்லே ஃபைன்ஸ் லிவிங் ஸ்டோனில் ஸ்டான்லே வந்து அவருடைய அவர் வந்து அமெரிக்கன் கிடையாது ஆனால் அவருடைய ஸ்லாங்னால் அமெரிக்கா மாதிரி எல்லாருக்குமே அவரை பார்த்தா தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இவருக்கு ஹாடிக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தான் அவருடைய தாய்மொழி ஆனால் அவர் ஆர்கியூ பண்ணுறப்போ லேட்டின் வேர்ட்ஸ் அவர் லேட்டினில் அவர் வந்து நிறைய பேசி பழகி அவருக்கு பழக்கம் ஸோ அவர் ஆர்கியூ பண்ணுறப்போ யோசிக்கிறதுலாம் லேட்டின்லே யோசிக்கிறதுனால அவர் பேசுகிறதும் லேட்டின்லேயே பேசுவார் ஸோ அதனால் அவர் லேட்டின் மாதிரி அப்பப்போ வெளியே தெரியும் பட் அவருடைய ரியல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் திஸ் அக்கேஷன் அட் ஒன் விச் லேக் டு ப்ரெசன்ட் ஹார்டி வித் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிமோர்ஸ்லஸ் கிளாரிட்டி அண்ட் இன்டலெக்சுவல் டேஷ் ஹார்டிக்கு ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து ரிமோர்ஸ்லஸ் கிளாரிட்டி அதாவது கிளாரிட்டியாக ஒரு வருத்தமே இல்லாத கிளாரிட்டி ரிமோர்ஸ்லஸ் அப்படின்னா வருத்தமே இல்லாத மன உளைச்சலே இல்லாத எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாதன்னு வச்சுக்கோ எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் கரெக்டாக இதுனா இது தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஒரு கிளாரிட்டி அவருடைய ஃபஸ்ட்டு பர்சனாலிட்டி அண்ட் இன்டலெக்சுவல் டேஷ் அது தான் நான் சொன்னது இங்கிலீஷ் தான் அவருடைய தாய்மொழி ஆனால் அவர் அப்பப்போ லேட்டின் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவார் அது தான் அதுக்கு பேர் தான் இன்டலெக்சுவல் டேஷ் இந்த மாதிரி அவருக்கு ரெண்டு பர்சனாலிட்டி இருக்குது லிட்டில் வுட் இமேஜினேட்டிவ் பவர்ஃபுல் ஹியூமரஸ் அப்பேரண்ட்லி டிட் நாட் டேக் தெம் லாங் லிட்டில் வுட் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அவங்க நிறைய பேசுகிறாங்க அது வந்து இமேஜினேட்டிவாக இருக்குது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சில இது காமெடியாக இருக்குது ஆனால் இது எதுவுமே அவங்கள ரொம்ப நேரம் கூட்டிகிட்டு போகல இந்த பேச்சுக்கள் அவங்கள ரொம்ப நேரம் கூட்டிகிட்டு போகல பிஃபோர் மிட் நைட் அவங்க கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு பிஃபோர் மிட் நைட் பி மிட் நைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு ஸ்கிரிப்டு கதைக்கு வந்துடுறாங்க தே நியூ அண்ட் சர்டைன்லி தே நியூ த ரைட்டர் ஆஃப் திஸ் மேன் ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் அ மேன் ஆஃப் ஜீனியஸ் கண்டிப்பாக அந்த லெட்டர் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த ரைட்டர் ஆஃப் மேனஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு பக்கா ஜீனியஸ் அப்படின்றத அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு தட் வாஸ் மச் ஆஸ் தே குட் ஜட்ஜ் தட் நைட் இட் வாஸ் ஓன்லி லேட்டர் தட் ஹார்டி டிசைடட் தட் ராமானுஜம் வாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஜீனியஸ் இன் த கிளாஸஸ் ஆஃப் கான்ஸ் அண்ட் யூலர் பட் தட் ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃபெக்ட் ஆஃப் ஹிஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் பிகாஸ் ஹி ஹேட் கம் ஆன் தி சீன் டூ லேட் இன் த லைன் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி to make a contribution on the same skill இதிலிருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ராமானுஜத்தை பற்றி ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க தீவிரமாக அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஒரு ஒரு அவரை பற்றி ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த நைட்டு அவரை பற்றி என்ன ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நேச்சுரல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஜீனியஸாக தான் இருப்பார் அவர் வந்து
but that he could not expect because of the defect of his education and become he had come to the same too late in the line of mathematical history avarukku vandu na already sonna mari maths thavar vera edhume varadhu so avaru vandu ivanga enna nenachaanga ivurku edhume seriya varado nu nenachaanga because endha subject me avarku theriyadunnadhu maths mutti appadi avarku mulusa theriyum endra doubt la vandu kadaisi avaru mudivu kondanga illa epdi andalo andha mari avarku onnum theriyamala evlo periya theeram ezhudirukka mataaru so avaru vandu or genius ah dhaan irpaar nu mudivu pannikiraanga because of the defect of his education avangalukku edanaal andha mari thonuchu appadina defect of his education na avarku vera edhume theriyadhu adhu dhaan avarude periya defect education la on the scene but he had came on the scene too late in the line of mathematical history mathematical history la avaru vandhadhu vandhu romba late adhu or reason avarude defect education la irukra defect um or reason so indha rendu moonu defects indha rendu moonu reasons avachi um ramanujam vandhu or untrained எப்படி சொல்கிறது ஒரு அன்ட்ரெயின்டுன்றது இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது நம்ம கீழே இருக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு ஜீனியஸாக இருக்க மாட்டார் இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்ற மாதிரி தான் அவங்க முடிவு பண்ணாங்க இந்த ரீசன்ஸ்லாம் வச்சு பட் இந்த தியராம்ஸ்லாம் பார்த்தது வச்சு அவங்க வந்து இல்லை இவர் கண்டிப்பாக ஒரு ஜீனியஸாக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக முடிவு பண்ணிட்டாங்க இட் ஆல் சவுண்ட்ஸ் ஈஸி தட் கைண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிரேட் மேத்தமெட்டீஷியன் ஷுட் ஹேவ் டு பி ஏபன் டு மேக் பட் ஐ மென்ஷன் த by two person who do not come out of the story with credit na sonna illa appo rendu exception nu solta adhu dhaan inga varudhu ivungalukku endavadhu hardy ku munadiye rendu perukitta varudhu anapichirukkaru andu rendu perume credits vaangala credits ipo hardy mattum eppadi credits vaangirukkaru appadina ramanujathu kandupidichadanalla hardy ki nariya credits undirukku correct ah அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் அதை சரியாக அனலைஸ் பண்ணி ராமானுஜத்தை அவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆப்வியஸாக கிரெடிட்ஸ் போயிருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க அவுட் ஆஃப் சிவால்ரி ஹார்டி கன்சீல் திஸ் இன் ஆல் அட் ஆல் தட் ஹீ சேட் அண்ட் ரோட் அபவுட் ராமானுஜம் அவர் வந்து ஒரு வீர ஒரு தைரியத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி ஹார்டி மென்ஷனே பண்ணலை ஹார்டிக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நமக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர்கிட்ட ஒரு இது கொடுத்துருக்காருன்றது ஹார்டிக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப தைரியமாக அது எங்கேயுமே அவர் வெளியிடலை அது வெளியிட்டால் ஏதாவது வெளியிடாமல் இருந்தால் ஏதாவது பிரச்சனை வருமானெலாம் அவர் யோசிக்கலை கண்டிப்பாக நான் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் நான் ராமானுஜத்தை பற்றி எது எழுதினாலும் எது சொன்னாலும் கண்டிப்பாக இதை வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன்றதுல ரொம்ப தைரியமாக இருந்தார் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லிட்டு இருந்தார் அது த டூ பீப்புள் கன்சர்ன் ஹேவ் நவ் பீன் டெட் அந்த ரெண்டு பீப்புள் இப்போ கிடையாது இறந்து போயிட்டாங்க அது வேறு விஷயம் அவர் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைம் டு டெல் த ட்ரூத் இது வந்து யார் சொல்கிறது அப்படின்னா போயட் சொல்கிறார் சிபி ஸ்னோ சொல்கிறார் அவர் சொல்லிட்டார் நான் அவங்கள பற்றி மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் எதுலேயுமே நான் மென்ஷன் பண்ண முடியாதுன்ட்டு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்போ இது சொல்கிறது யாருன்னா சிபி ஸ்னோ சொல்கிறார் த டூ பீப்புள் கன்சர்ன் ஹேவ் நபீன் டேட் அவங்க ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க இது வந்து ரொம்ப காலம் கடந்து வந்துடுச்சு இது வந்து இப்போ உண்மை வெளியே தெரியப்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது இப்போ நான் சொல்லி ஆகணும் இட் இஸ் சிம்பிள் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஹார்டி வாஸ் நாட் தி ஃபஸ்ட் டைம் இன் மேத்தமெட்டீஷியன் டு சென் த ராமானுஜன் மேனஸ்கிரிப்ட் ஹார்டிக்கு வந்து ஹார்டி தான் ஃபஸ்ட்டு எமினெட் மேத்தமெட்டீஷியன் கிடையாது எதுக்கு அப்படின்னா ராமானுஜம் இவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அனுப்புனாருன்றது கிடையாது தேர் ஹேட் பீன் டூ பிஃபோர் ஹீம் இவருக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த ரெண்டு பேரை வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணாமல் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாததுனால அவங்க வெளியே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபி ஸ்னோ சொல்கிறார் both english avanga rendu perume english mathematician both of the highest professional standing rendu perume romba highana position la irundha professional mathematician na ana avanga recognize pannala analyze pannala endradha solranga they had each written the manuscript without comment rendu perume avarude manuscript ah thirupi anupittaanga endha or comment um illama i don't think history relates what they said if anything when ramanujam becomes famous anyone who has sent an unsolicited material will have a sneaking sympathy with them adavadhu enak perusa nambikka illa avangala patti na ipa history la make idu vandu kandippa or history aaga podu indha history aaga poradala avanga vandu ramanujam oda manuscript theva illa endra da mudivu patti mudivu panni odikitaanga theva illa endra da அவங்க படிக்கல அனலைஸ் பண்ணலை அதனால் ஒதுக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்களுடைய வார்த்தையை வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு இடம் பெறணுன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு தேவையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாடி சொல்கிறார் எனி ஒன் ஹூ சென்ட் அன்சாலிக்டட் மெட் அன்சாலிக்டட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா கேட்காத பொருள் அழையா விருந்தாளின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நாம் கேட்காம யாராவது நமக்கு ஒரு பொருள் கொடுத்தாங்கன்னா அது நமக்கு அன்சாலிக் 
அன்சாலிசிட்டட் மெட்டீரியல் தான் வி ஹாவ் ஸ்னீக்கிங் சிம்பத்தி வித் தம் அதை வந்து இப்போ நம்ம கேட்காமலே நமக்கு ஒருத்தவங்க அனுப்புகிறாங்க இது அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிம்பத்தி இருக்கும் சிம்பத்தின்ற சென்ஸ் ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இப்போ அவங்க நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கேட்காமலே நாம் இதை செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக நீ ஒரு டிஷ்ஷு செய்கிற அப்படின்னா அதை கேட்காமலே உன்னுடைய நெய்பருக்கு நீ கொடுக்குற நெய்பருக்கு நீ கொடுத்துட்டு உனக்கு எப்படி இருக்கும் உன்னுடைய மனசு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களோ நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்களோ அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காது அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த தாட்ஸ் வந்து நீ வேறு யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது ஒரு நாள் வெளியில் ஒரு சும்மா போகிறவங்களுக்கு நான் மாரி அவங்ககிட்ட கொடுத்துக்கிறேன் அவங்க எப்படி இருக்குமோ தெரில அவங்க சாப்பிடுவாங்களோ தெரிலன்னு ஒரு நாள் வெளியில் யார்ட்டையும் போய் சொல்ல முடியாது அதை வந்து உனக்குள்ளே ரகசியமாக தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஸ்னீக்கிங்ன்றது இந்த இடத்துல ரகசியம் தான் ஸ்னீக்கிங் சிம்பத்தின்றது அது தான் அன்சாலிசிட்டட் மெட்டீரியல் அவர் வந்து கேட்காமலே இவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு சிம்பத்தி கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஎஸ்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் சிபிஎஸ்னுடைய வார்த்தைகள் எனிவே த ஃபாலோயிங் டேஸ் ஹார்டி வெண்ட் இன் டு ஆக்ஷன் போக போக அவர் இந்த மாரி நம்ம தனியாகவே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷனில் இறங்கிட்டார் எப்படி ஆக்ஷனில் இறங்குறாரு அப்படின்னா ராமானுஜத்தை இங்கிலாந்துக்கு கூட்டிங்க வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷனில் இறங்குறார் அவர் வந்து இப்போ அவருடைய ஊரில் இருக்கார் இப்போ அவர் எப்படியாவது நம்ம இங்கிலாந்துக்கு கூட்டிங்க வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி ஆக்ஷனில் இறங்குறாரு ஹார்டி டிசைடட் மணி வாஸ் நாட் ஏ மேஜர் ப்ராப்ளம் காசுலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஹார்டி இங்கே வந்தாகணும் சாரி ராமானுஜம் இங்கே வந்தாகணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஹார்டி ரொம்ப முடிவாக இருந்தார் ட்ரினிட்டி ஹாஸ் யூஸ்வலி பீன் கோட் அட் சப்போர்ட்டிங் அன் ஆர்த்தோடாக்ஸ் டேலண்ட் ட்ரினிட்டி காலேஜ் வந்து இந்த மாதிரி பல பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி திறமையானவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு பண உதவியோ இல்லை எந்த உதவியோ பண்ணி அவங்கள மேலே கொண்டு வந்திருக்கு நிறையா ஆர்த்தோடாக்ஸ் டேலண்ட்ஸை வந்து நிறையா வெளியே கொண்டு வந்திருக்கு மேலே கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில் ட்ரினிட்டி காலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக ராமானுஜத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற நம்பிக்கையில் அவர் வந்து எப்படியாவது ராமானுஜத்தை இங்கிலாண்டு கூட்டுன்னு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவில் இருக்கார் காசு எவ்வளோ ஆனாலும் பரவாயில்ல அது ட்ரினிட்டி பார்த்துக்கும் நாம் எப்படியாவது இவங்க கூட்டணும் வருவோம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறார் ஒன்ஸ் ஹார்டி வாஸ் ரிட்டர்ன் மைண்ட் நோ ஹியூமன் ஏஜென்சி குட் ஹாவ் ஸ்டாப் ராமானுஜம் பட் தே நீட் அ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சூப்பர் மேன் ஒன் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படும் இப்போ உனக்குள்ளேயும் ஒரு திறமை இருக்குது எனக்குள்ளேயும் ஒரு திறமை இருக்குது அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு திறமை இருக்குது ஆனால் அந்த திறமை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு சூப்பர் ஹியூமனுடைய ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்லலாம் சிவகார்த்திகை எனக்கு வந்து அவனுக்குள்ள ஒரு டேலண்ட் இருந்துச்சு அந்த டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்தது விஜய் டிவி ஸோ அந்த இடத்துல அது தானே சூப்பர் மேன் அதாவது சூப்பர் ஹியூமன் சூப்பர் ஹியூமனாக அந்த இடத்துல ப்ளே பண்ணது விஜய் டிவி அதனால தான் சிவகார்த்திகேன் ஃபேமஸ் ஆனால் அதில் வந்து தான் நடிச்சு ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஹெல்ப் தேவைப்படும்ல அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஒன்ஸ் ஆடி வாஸ் ரிட்டர்ன் மைண்ட் ஆடி வந்து இது இங்கே வரணும் ராமானுஜம் இங்கிலாண்டுக்கு வரணும்னு ஒன்ஸ் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் தே நீட் அன்சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் ஃப்ரம் எ சூப்பர் ஹியூமன் ஒன் அது நான் அதுதான் நான் சொன்னது தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற திறமையை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு சூப்பர் ஹியூமனுடைய பவர் ஹெல்ப் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ராமானுஜன் டேர்ன்ட் அவுட் டு புவர் கிளர்க் இன் மெட்ராஸ் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறாங்க ராமானுஜம் அவங்க மெட்ராஸில் எப்படி இருந்தார்ன்றத பற்றி சொல்கிறாங்க ராமானுஜம் டேர்ன்ட் அவுட் டு புவர் கிளர்க் இன் மெட்ராஸ் அவர் வந்து ஒரு கிளர்க்காக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் லிவிங் வித் இஸ் ஒய்ஃப் ஆன் டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி பவுண்ட் கோல்டோ டுவெண்ட்டி பவுண்ட் காசோ வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து மெட்ராஸில் ஒரு புவர் கிளர்க் வேலையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் பட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ எ பிராமின் அவர் வந்து ஒரு ஐயர் விட்டு பிள்ளை யூஸ்வலி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் இஸ் ரிலீஜியஸ் அப்சர்வன்ஸ் அவர் வந்து பிராமின்ன்றதுனால ரொம்ப ஆர்த்தோடாக்ஸாக அவங்க ரிலீஜியஸாக தான் இருப்பார் எப்பயுமே வித் ஏ மதர் ஹூ யூஸ்வலி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் இஸ் ரிலீஜியஸ் அப்சர்வன்ஸ் மதரும் அப்படி தான் சாரி இங்கே இருக்கா வித் ஏ மதர் ஹூ வாஸ் ஈவன் ஸ்ட்ரிக்டர் அவங்க மதரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான் ரிலீஜியஸில் இது தான் இது தான் பிராமின் இப்படி தான் இருக்கணும்னா அப்படி தான் இருக்கணும்ன்ட்டு ரொம்ப ஆர்த்தோடாக்ஸாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அவங்க அம்மா It seemed impossible that he could
ஸோ ஒரு நாள் மார்னிங் வந்து ராமானுஜமோடைய அம்மா வந்து ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அங்கே இருக்கிற எல்லாேருக்கும் ஷி ஹேட் ஏ ட்ரீம் எனக்கு வந்து ஒரு கனவு வந்துச்சு த ப்ரீவியஸ் நைட் இன் விஸ் இ சா ஹர் சன் சீட்டட் இந்த பிக் ஹால் அமாங் குரூப் ஆஃப் யூரோப்பியன் என் பையன் வந்து ஒரு பெரிய யூரோப்பியன் குவிஞ்ச ஒரு ஹாலில் நடுவில் சேர் போட்டு ஒரு ஹீ ஒரு ஒரு லீடர் மாதிரி உக்காண்டிருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சோம் அண்ட் தி காடஸ் ஆஃப் நாமக்கல் ஹட் கமாண்டட் ஹர் நாட் டு ஸ்டாண்ட் இன் த வே ஆஃப் ஹெர் சன் ஃபுல்ஃபில்லிங் இஸ் லைஃப் பர்பஸ் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கனவு வந்து கூடவே நாமக்கல் க கடவுள் நாமக்கல்லில் இருக்கிற சாமி வந்து நீ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டாராம் நீ வந்து உன்னுடைய பையனுடைய எதிர்காலத்துக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை ஷைன் ஆகிறதுக்கான வழியில் நீ குறுக்க நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமக்கல் கடவுள் அவங்களுக்கு ஆர்டர் போட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க கனவுல தான் திஸ் சேஸ் ராமானுஜம் இந்தியன் பயோகிராஃபர்ஸ் வாஸ் அ வெரி அக்ரியபிள் சப்ரைஸ் டு ஆல் கன்சர்ன் இதை எதை கடைசியாக சொல் இதை எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா ராமானுஜர் காலத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் அவங்க எல்லாராலேயுமே அவர் காலத்தில் யார் யாரெல்லாம் பெரிய மனுஷனாக இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாராலேயுமே ராமானுஜத்தை அக்செப்ட் பண்ண அக்ரி பண்ணாங்க அக்செப்ட் பண்ணாங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க சரி இவரும் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் இவருக்குள்ளே நிறைய திறமை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாராலேயும் ஒத்துக்கப்பட்ட ஒரு ப பர்சன் தான் ராமானுஜம் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ராமானுஜம் அரைவ்ட் இன் இங்கிலாந்து ஸோ ஃபார் அஸ் ஹார்டி குட் டிடாக்ட் தோ இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஐ ஷுட் நாட் ட்ரஸ்ட் இஸ் இன்சைட் ஃபார் ராமானுஜம் டிஸ்பைட் த டிஃபிகல்டிஸ் ஆஃப் பிரேக்கபிள் கேஸ்ட் லாஸ் டிட் நாட் பிலீவ் மச் இன் தியாலஜிக்கல் டாக்ட்ரைன் ராமானுஜம் வந்து இவர் கூட்ட மாதிரியே நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் இங்கிலாண்டில் வந்து லேண்ட் ஆகிறாரு ஸோ இங்கிலாண்டில் லேண்ட் ஆனோடனே ஹாடி வந்து அவங்க அவரை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் ராமானுஜம் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ராமானுஜம் இவர் இவர் மேலே நிறையா நமக்கு இந்த மரியாதை இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய தேராமலாம் எழுதியிருக்காரு பட் அந்த மரியாதையெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவருடைய அவருடைய நுண்ணு நுண்ணறிவுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல இன்சைட் ஃபார் அப்படின்னா அவருடைய நுண்ணறிவு ரொம்ப நுணுக்கமான அவருடைய அந்த டீப்பான நாலேஜை வந்து நம்ம நம்பக்கூடாது அது வந்து மேபி ஒரு ஃப்ராடலண்ட்டாகவும் இருக்கலான்னு அவருக்கு ஸ்டில் அந்த டவுட் இருந்துச்சு ராமானுஜம் டிஸ்பைட் த டிஃபிகல்டிஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் த கேஸ் லாஸ் டிட் நாட் பிலீவ் மச் இன் தியாலஜிக்கல் டாக்ட்ரைன் ராமானுஜம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஆர்த்தோடாக்ஸான ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர் ஸோ அந்த ரிலீஜியஸ்லாம் மீறி அவர் எதையும் செய்யக்கூடாது அந்த பிராமின்ற ஒரு கேஸில் இருக்கிற அவர் இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு சில பல ரூல்ஸ் இருக்கும் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் உடைக்கப்படக்கூடாது மீறக்கூடாதுன்ற ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தது அப்படி இருந்தாலும் அவர் வந்து கடவுள் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க தியாலஜிக்கல்னா ரிலேட்டட் டு காடு தான் தியாலஜிக்கல் டாக்டர்னா கடவுள் மேலே பெருசாக அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவருடைய ஜாதிப்படி அவர் வந்து கடவுள் மேலே ரொம்ப பக்தியாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களாம் ஐயர் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பட்சத்தில் இவருக்கு வந்து கடவுள் மேலே அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை இல்லை ஈடுபாடு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸப்ட் ஃபார் எ வேக் பேந்தஸ்டிக் பினவல்ஸ் ஒரு ஒரு இல்லை அப்படின்னா முழுசாக கிடையாது முழுசாக இல்லைன்னு இல்லை ஒரு எக்ஸப்ட் எஃப் ஃப்ரம் எ வேக் ஒரு அன்கிளியர் பேந்தஸ்டிக் பினவலன்ஸ் ஒரு தெளிவற்ற ஒரு பக்தி இருந்துச்சு அவருக்கு அப்படியே ரொம்ப பக்தி மயமாகவும் இல்லாமல் சுத்தமாக வந்து ரொம்ப பக்தி மாவும் இல்லாமல் ஒரு பட்டும் படாமல் வாழை இலையில் தண்ணி ஊற்றுனா எப்படி அந்த தண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி பட்டும் படாமல் ஒரு தெளிவற்ற ஒரு பக்தியில் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கார் எனி மோர் தென் ஹார்டி டிட் ஹிம் செல்ஃப் அதை வந்து ஹார்டியாக அது மாதிரி பண்ணது கிடையாது அங்கே தான் இங்கே ஹைலைட் அவர் வந்து ஹார்டியாக அந்த மாதிரி பண்ணது கிடையாதுன்ற சென்ஸ் ஹார்டிக்காக அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவற்ற பக்தி மேலெலாம் நம்பிக்கை கிடையாது அவர் அதெல்லாம் நம்ப மாட்டார் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அவருக்கே அந்த மாதிரி நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையாதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஹார்டிக்கும் அந்த மாதிரி நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க வென்ட்ரினிட்டி புட் ஹீம் அப் ஓ இங்கே இருக்கா பட் ஹி டிட் சர்டன்லி பிலீவ் இன் ரிச்சுவல்ஸ் ரிச்சுவல்ஸ்னால் சில சடங்குகளை மட்டும் நம்ம ராமானுஜத்துக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு சடங்குன்ற சென்ஸ் சடங்குன்னா தெரியும்ல சம்பிரதாயம் அது மேலே மட்டும் அவருக்கு லைட்டாக ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு வென் ட்ரினிட்டி புட் ஹீம் அப் இன் காலேஜ் வித் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹி பிகேம் எ ஃபேலோ தே வாஸ் நோ ஆலன் set up in self indulgence for him at all alan saint abinrathu nam already padichom inda ide ide process la starting la padichom avaru vandu or poet avaru eludhana and glorious
நாம் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளை அழகாக காட்டிக்கலாம் நாம் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எப்படி சொல்கிறது நம்மளை மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டால் நம்ம வந்து இன்னும் அழகாக தெரியும்ன்ற மாதிரி ஆசையெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது சுய இன்ப சுய இன்பமே கிடையாது அவருக்கு செல்ஃப் ஹாப்பினஸே இல்லாத ஒரு மனுஷன் தான் ஆலன் சென்ட் ஆபின் அதனால தான் அவருடைய அப்படி ஒரு சுய இன்பமே இல்லாத ஒரு ஆள் ஒரு புக்கு எழுதுறானா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு ரொம்ப ஒரு ஃபயராக தானே இருக்கும் அதனால தான் அது வந்து ஹார்டிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்கு அதை தான் நான் அங்கேயும் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஆலன் சென்ட் ஆபின்ன்றவரும் ட்ரினிட்டியில் முன்னாள் ஃபெலோ இப்போ வந்து ராமானுஜமும் ட்ரினிட்டியில் ஒரு ஃபெலோ ஆகிட்டார் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் சுய இன்பமே இல்லாத ஒரு மனுஷன் இருந்து ஃபெல்லோவாக இருந்த ட்ரினிட்டி காலேஜில் சுய இன்பத்துக்காக சில விஷயங்களை பண்ணுற ராமானுஜமும் இருக்கார் அப்படின்றது தான் அவருடைய ஆச்சரியம்னு சொல்லலாம் ஹாடி நீ ஹாடி யூஸ் டு ஃபைண்ட் ஹிம் ரிச்சுவலி சேஞ்சிங் இன் டு ஹிஸ் பைஜாமஸ் எதை வச்சு அவர் சுய இன்பத்துக்கு தேடுறாருன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து அவருடைய ரிச்சுவல் ரிச்சுவலி அவருடைய அப்பியரன்ஸை வந்து அவர் மாற்றிக்கிறார் பைஜாமாஸ் போட்டுக்கிறாரு குக்கிங் வெஜிடபிள்ஸ் ரேதர் மிஸ்ரபிளி இன் எ ஃப்ரைங் பேன் இன் இஸ் ஓன் ரூம் அந்த பைஜாமாஸ்னால் தெரியும்ல அந்த பைஜாமாஸ்லாம் போட்டுக்கிறாரு பைஜாமாஸ் போட்டுக்கிட்டு தனி பாத்திரத்தில் குக் பண்ணிக்கிட்டு தனி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிட்டு தனியாக ஒரு ரூமில் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் தேர் அசோசியேஷன் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி டச்சிங் ஒன் ஹார்ட்லி ஹார்டி டி நாட் ஃபர்கெட் தட் ஹி வாஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜீனியஸ் பட் ஜீனியஸ் தட் வாஸ் ஈவன் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அன்ட்ரெயின் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹார்டிக்கு வந்து இன்னும் அந்த டவுட் இருந்து இருக்குது இவர் வந்து உண்மையாலுமே ஒரு ஜீனியஸாக இல்லை கொடுத்தா மட்டும் இல்லை அடிச்சு விடுறாரான்ற டவுட் அவருக்கு இன்னுமே இருக்குது பட் அவர் வந்து இந்த தேரம்லாம் எழுதியிருக்கிறதுனால அவர் ஒரு ஜீனியஸ்னு அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க வேறு வழி இல்லாமல் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஜீனியஸோடைய ப்ரெசன்ஸில் தான் இருக்கிறன்றதை நம்புகிறாரு பட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அவர் வந்து வே மேத்தமெட்டிக்ஸை தவிர வேறு எந்த சப்ஜெக்டும் அவருக்கு தெரியாதுன்னு ஹார்டிக்கு தெரியும் ஆடிக்கும் தெரியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் எப்படி வந்து ஒரு சிறந்த ஜீனியஸாக இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி திரும்பி அவருக்குள்ள ஒரு குழப்பம் வருது அதாவது அவர் இப்படி நினச்சிக்கிறாரு வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்லேயுமே தெரியா தெரியா வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே தெரியாத ராமானுஜத்துக்கு மேக்ஸ் முழுசாக தெரியாது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ப்ரூஃப்ஸே இல்லாமல் தீரம்லாம் எழுதுறாரு தீரம்லாம் எழுதுறாரு ஃபார்ம்லாம் எழுதுறாரு ஆனால் இது இதுக்குமே ப்ரூஃப்ஸ் இல்லை அப்படின்றது தான் அவருடைய குற்றச்சாட்டு அப்பையிலேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால மேக்ஸ்லேயும் அவர் வந்து ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் கிடையாது அதுலேயும் அவர் வந்து ஒரு அன்ட்ரெயின்டு பர்சன் தான் அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிறாரு ராமானுஜம் ஹேர் நாட் பீன் ஏபிள் டு என்டர் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி பிகாஸ் ஹீ குட் நாட் மெட்ரிகுலேட் இன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒரு காரணத்தினால மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் வெளியே வந்துட்டார் வெளியே வந்துட்டார் இந்த சென்ஸ் டிகிரி வாங்காமலே வெளியே வந்துட்டார் திரும்பி அவரால் அந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போக முடியல படிக்க முடியல ஏன்னா அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல ஸோ டிகிரி வாங்காமலே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வந்துட்டார் அக்கார்டிங்லி டு ஹார்டிஸ் ரிப்போர்ட் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் அமைபிள் அண்ட் குட் நேச்சர் அவர் வந்து ஹார்டியோடைய ஆய்வின் கீழே அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ராமானுஜம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் அமைபிள்னா ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் குட் நேச்சர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் பட் நோ டவுட் ஹீ சம்டைம்ஸ் ஃபவுண்ட் ஹார்ட் ஈஸ் கான்வர்சேஷன் அவுட் சைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மோர் தென் லிட்டில் பேஃப்ளிங் அவர் வந்து ரொம்ப அமைபிள் பர்சன் தான் குட் நேச்சர்ஸ் தான் ஆனால் எனக்கு வந்து சந்தேகமே இல்லை ஒரு விஷயத்தில் எதில் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸஸ் தவிர இப்போ நம்ம நீனாலும் மேக்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் ஃபுல்லாக மேக்ஸை பற்றி பேச மாட்டோம் வெளியில் போய் வேறு எதாவது பற்றி பேசுவோம் ஸோ நான் அந்த மாதிரி வேறு எதாவது பற்றி பேசுகிறப்ப நான் தான் ராமானுஜம் சொன்னோய் நீ வந்து என்கிட்ட வெளியில் போய் பேசுகிறப்ப இங்கிலீஷில் தான் பேசுவோம் கண்டிப்பாக அப்வியஸாக நம்ம மேக்ஸை பற்றி உள்ளார பேசுகிறப்போ நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் தான் வரும் ஸோ அது உனக்கும் புரியும் எனக்கும் புரியும் நீ வெளியில் போய் என்கிட்ட மற்ற விஷயங்களை இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்போ உன்னுடைய கான்வர்சேஷன் வந்து எனக்கு புரியலை ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஸோ வந்து நான் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன் சிரிச்சுக்கிட்டு மூஞ்ச சிரித்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஆமாங்கன்னு தலையாட்டிக்கிட்டு அப்படி தான் இருப்பேன் லிட்டில் பேஃப்ளிங் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷனில் தான் இருந்தார் பட் நோ டவுட் ஹி சம்டைம்ஸ் அவன் ஹார்டி இஸ் கான்வர்சேஷன் ஹார்டியோடைய கான்வர்சேஷன் அவுட் சைட் ஆஃப் மேக்ஸ் மேக்ஸை தவிர்த்து ஹார்டியோடைய கான்வர்சேஷன்
அவுட் ஆஃப் த மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல அதனால் புரியல சரி ஓகே இன்சைட் த மேத்தமேட்டிக்ஸும் இவருக்கு வந்து முழுசாக எதுவும் தெரியாது மேக்ஸில் அதனால தான் இவர் ப்ரூஃப்ஸ்லாம் இல்லாமல் எழுதுறாரு இவரோட எஜுகேஷனும் என்னோடய எஜுகேஷனுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்ததுக்கு நிறைய ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க நான் புக்ஸ்லாம் நிறைய படித்து நான் அதை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவருடைய வே ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு இவருக்கு யாருக்குமே யாருமே சொல்லி கொடுக்கல இவர் செல்ஃபாக தான் படிச்சுக்கிட்டாரு ஸோ இவரோட எஜுகேஷன் என்னோடய எஜுகேஷன் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு ராமானுஜம் அவர் செல்ஃப் டாட் அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவர் செல்ஃப் டாட் அவருக்கு யாரும் ஹாடிக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கல அவுட் ஆஃப் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவரே தான் உட்காந்து படித்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஹி நியூ நத்திங் ஆஃப் மாடர்ன் ரிகர் மாடர்ன் ரிகர்னால் ரிகர்னால் கடுமை மேக்ஸ்னாலே ரொம்ப கடுமையாக தான் இருக்கும் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஸோ மாடர்ன் ரிகர் அப்படின்னா அவர் படித்ததெல்லாம் வந்து ராமானுஜன் படித்ததெல்லாம் ரொம்ப பழைய காலத்து மேக்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ மாடர்னாக இருக்கிற மேக்ஸ்லாம் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது புரியாத டேர்ம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மாடர்ன் மேக்ஸுக்கு மேக்ஸை பற்றி இவர் எதுவுமே தெரியாது ராமானுஜத்துக்கு அப்படின்னு இவர் நினச்சிக்கிறார் ஹி நியூ நத்திங் ஆஃப் மாடர்ன் ரிகர் In a sense, he didn't know what a proof was. That's why proof is not the proof. He wrote it. He wrote it. He wrote it. In an uncharacteristically sentimental moment. Hardy wrote, Hardy once wrote that if he had been better educated, he would have been less Ramanujam. In that case, he was talking about an irony. What he was talking about is இவர் வந்து படிச்சிருந்தார் ஒரு சப்போஸ் மேபி இவர் படிச்சிருந்தார் ராமானுஜம் படிச்சிருந்தார்னா இவருடைய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இவருக்கு தான் படிக்க தெரியாது இல்லை இங்கிலீஷ் தெரியாது ஒரு ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இவர் படிச்சிருந்தார்னா இவருடைய நாலேஜ் வந்து ஆப்வியஸாக கம்மியாக தான் இருக்கும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுதுறாரு ஒரு இடத்துல கம்மிங் பேக் டு ஹிஸ் ஐரானிக் சென்ஸ் ஹாடி லேட்டர் கரெக்டட் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் செட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் நான் சென்ஸ் இஃப் ராமானுஜம் ஹேட் பீன் பெட்டர் எஜுகேட்டட் ஹி வுட் ஹேவ் பீன் ஈவன் மோர் ஒண்டர்ஃபுல் தென் ஹி வாஸ் அவர் வந்து அந்த டைமில் அவர் எழுதின அந்த வாசகம் ராமானுஜத்தை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு நான் சென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எழுதினது ஸோ நான் எழுதின ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் திருத்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜம் மட்டும் இன்னும் படிச்சிருந்தார் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறதோட இன்னும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த வாசகத்தை மாற்றி எழுதுறாரு சமல இன்ஃபேக்ட் ஹி வுட் ஹாவ் பீன் ஈவன் மோர் ஒண்டர்ஃபுல் தென் ஹி வாஸ் இன் படித்ததே படிக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் ஹாடி வாஸ் ஆப்ளிக் டு டீச் ஹிம் சம் ஃபார்மல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ் தோ ராமானுஜம் ஹேட் பீன் ஸ்காலர்ஷிப் கேண்டிடேட் அட் விட்ஸ் வின்செஸ்டர் அவர் வந்து அப்பப்போ இங்கிலீஷும் நடத்தினார் இங்கிலீஷ் இவருக்கு தெரியாதுன்ற காரணத்தினால ராமானுஜத்துக்கு வந்து ஹாடி அப்பப்போ இங்கிலீஷும் நடத்தினார் ஃபார்மல் மேக்ஸும் நடத்தினார் யார்கிட்ட நடத்துகிறாரு அப்படின்னா ஆல்ரெடி இவர் வந்து ராமானுஜம் வந்து வின்செஸ்டர் யூனிவர்சிட்டியில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பில் இருக்கார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி எல்லாம் தெரியும் அந்த ஃபார்மல் மேக்ஸ்லாம் இருந்தாலும் இவர் நடத்துகிறார் அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஒரு மேதாவி கிட்ட போய் நாம் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆல்ரெடி அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பில் இருக்கார் இருந்தாலும் நான் அவர் வந்து இவருக்கு நடத்துகிறார் புரியுது அவனுக்கு அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாமலாம் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கேண்டிடேட்டில் அவருக்கு இருக்க மாட்டார் இருந்தாலும் இவர் நடத்துகிறார் ஹார்ட் ஈ சேட் தட் திஸ் வாஸ் த மோஸ்ட் சிங்குலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹிஸ் லைஃப் என்னுடைய லைஃப்பில் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் சிங்குலரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ராமானுஜத்து கூட நான் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறார் வாட் டிட் மாடர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லுக்ஸ் லைக் டு சம் ஒன் ஹூ ஹேட் டீப்பஸ்ட் இன்சைட் பட் ஹூ ஹேட் லிட்ரலி நெவர் ஹியர்ட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் இந்த மாடர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு டீப்பஸ்ட் இன்சைட் ஒரு டீப்பான ஒரு அறிவு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாடர்ன் மேக்ஸை பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவருக்குள்ளே ஒரு கொஷின்ஸ் ஆக ஏன்னா அவருக்குள்ளே அவர் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கிற மாதிரி இதுவும் ஒரு கொஷின்ஸ் மாடர்ன் மேக்ஸை வந்து எப்படி வந்து ஒரு டீப்பஸ்ட் இன்சைட் இருக்கிற பர்சனாக இருந்தாலும் மாடர்ன் மேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அவங்க அதை எப்படி எடுத்துக்குவாங்க லிட்ரலி நெவர் ஹியர்ட் ஆஃப் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் இதை பற்றி முன்ன பின்ன கேள்வி கூட பட்டிருக்க மாட்டாங்க அந்த மனுஷங்க அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த டீப்பஸ்ட் அந்த அறிவு மட்டும்தான் இருக்குது நுண்ணறிவு மட்டும்
மோதி இஸ் நோன் ஆஸ் த டீட்டெயில் ஆஃப் இஸ் கொலாபரேஷன் தென் ஆஃப் த ஹாரி லிட்டில் உட் ஒன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவருக்கு வந்து கடைசியாக தெரிஞ்சிச்சு ராமானுஜன் வந்து ரொம்ப ஜீனியஸ் தான் இவர் வந்து எல்லாத்தையும் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்காருன்ட்டு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யார் யார் ஹார்டியும் ராமானுஜமும் சேர்ந்து ஃபைவ் பேப்பர்ஸ் வந்து ஹையர் கிளாஸஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி நம்ம அந்த அபவுட் தி டெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தோம் சொல்லியிருந்தேன் இதை இன்விஜ் ஹார்டி ஷோட் சுப்ரீம் ஒரிஜினாலிட்டி ஹார்டி வந்து அதில் அவருடைய சுப்ரீம் ஒரிஜினாலிட்டியை காட்டியிருந்தார் அந்த ஃபைவ் பேப்பர்ஸ் அந்த ஃபைவ் செட் ஆஃப் பேப்பர்ஸில் ஹார்டி வந்து அவருடைய சுப்ரீம் ஒரிஜினாலிட்டியை காட்டியிருந்தார் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா லிட்டில் உட்டும் அவரும் சேர்ந்து நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அறிவுகளை நாலேஜை வச்சு அவருடைய சுப்ரீம் ஒரிஜினாலிட்டி இது தான் டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நேத்துலையும் அடித்த மாதிரி காட்டினார் ஹாடி ஜெனராசிட்டி இமேஜினேஷன் வேர் ஃபார் ஒன்ஸ் ரிவார்டட் இன் ஃபுல் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த பெருந்தன்மை பெரிய மனசு இமேஜினேஷன் எல்லாமே ஒரு நாள் கனவாச்சு அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ரிவார்ட் கிடச்சிது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்கிறாங்க This is a story of human virtue. இது வந்து ஹியூமன் ஒரு ஸ்டோரி ஆஃப் ஹியூமன் விர்ச்சியூன்னு சொல்கிறாங்க விர்ச்சியூ அப்படின்னா அறம் அறம் செய்ய விருந்து ஆறுவது சீனம்லாம் படிச்சுருப்போம்ல அந்த மாதிரி விர்ச்சியூனா சீன அறம் இது அந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு மனித மனிதத்துடைய அறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்ஸ் பீப்புள் ஹேட் ஸ்டார்டட் பிஹேவிங் வெல் தே வெண்ட் அண்ட் பிஹேவிங் பெட்டர் எப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து பிஹேவிங் வெல்லாக இருக்கானோ வெல்லாக பிஹேவ் பண்ணுறானோ இன்னும் பெட்டராக பிஹேவ் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் எ குட் டு ரிமெம்பர் தட் இங்கிலாண்ட் கேவ் ராமானுஜம் சஜ் ஹானர்ஸ் இஸ் வெர் பா வெர் பாசிபிள் ராயல் சொசைட்டி எலெக்டட் ஹிம் எஸ் எ ஃபெலோ அட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி அந்த ராயல் சொசைட்டி அவரை வந்து ஒரு ஃபெல்லோவாக எலெக்ட் பண்ணியிருக்கு எப்போ அப்படின்னா அவருடைய முப்பது வயசில் வென் ஈவன் ஃபார் அ மேத்தமெட்டீஷியன் இஸ் வெரி யங் ஈவன் ஃபார் அ மே இதுக்கு முன்னாடி இந்த எலெக்டட் ஃபார் ஃபெலோ சொசைட்டி ஃபெலோவாக வந்து யாருமே இதுக்கு முன்னாடி மேத்தமெட்டிஷனை எலெக்ட் பண்ணதில்லை ஸோ பீயிங் எ மேத்தமெட்டிஷியன் பீயிங் எ வெரி யங் பர்சன் இவர் தான் வந்து அந்த ஹானரை வாங்கியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரினிட்டி ஆல்சோ எலெக்டட் ஹிம் செல்ஃப் எஸ் எ ஃபெலோ இன் சேம் இயர் யூ வாஸ் தி ஃபஸ்ட் இண்டியன் டு கிவ் அன் நெய்தர் தீஸ் டிஸ்டிங்ஷன் அதாவது நான் ஆல்ரெடி அபவுட் தி டெக்ஸ்டில் சொன்ன மாதிரி இவர் தான் முதல் இந்தியன் இந்த ஹானரை வாங்குகிற முதல் இந்தியன் இங்கிலாண்டில் போய் ராயல் சொசைட்டியில் எலெக்ட் ஆகி ஃபெலோவ் ஆகியிருக்க ஹானர் வந்து இந்தியாவில் முத முத கிடச்சது ராமானுஷத்துக்கு தான் யூ வாஸ் அமைபலி கிரேட்ஃபுல் பட் சூன் பிகம் இல் அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அதனால் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் பர்சன் பட் அவருக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு ஆடி யூஸ் டு விசிட் ஹிம் ஆஸ் ஹி லை டைங் இன் ஹாஸ்பிட்டல் அட் புட்னி புட்னின்ற ஒரு ஊரில் ஹாடி வந் ராமானுஜம் உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்துட்டுருக்கப்போ ஹாடி வந்து அடிக்கடி அவரை விசிட் பண்ணுவார் வந்து இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் விசிட் தட் வேர் ஹேப்பன் அண்ட் இன்சிடென்ட் ஆஃப் தி டாக்ஸி கேப் நம்பர் அப்போ நடந்த அந்த மாதிரி அவர் நிறையா வட்டி போய் பார்த்துட்டு வந்தார் இவரை ஹாடி போய் நிறையா வட்டி ராமானுஜம் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துட்டு வந்தார் ஸோ அப்படி நிறையா வட்டி பார்த்துட்டு வந்ததில் ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் ஃபேமஸ் ஆச்சு எதனால் அப்படின்னா டாக்ஸி கேப் நம்பர் இன்சிடென்ட் அது ஹாடி கோன் அவுட் டு பட் புட்னி பை டாக்ஸி ஆஸ் யூஷுவல் ஹிஸ் சோசன் வித் மோட் ஆஃப் கான்வேன்ஸ் கான்வேன்ஸ் அப்படின்னா அவருடைய மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து எப்பயுமே டாக்ஸியாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ராமானுஜன் தங்கியிருந்த அதாவது அட்மிட் ஆகிருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவர் ஒரு டாக்ஸியில் போய் இறங்குறாரு ஆடி வாஸ் கிளம்சி சோசன் ஹி வெண்ட் இன் டு அ ரூம் வேர் ராமானுஜம் வாஸ் லைங் இவர் வந்து ஒரு டாக்ஸியில் வந்து இறங்கிட்டார் ராமானுஜம் எந்த ரூமில் படுத்துருக்காரோ அட்மிட் ஆகிருக்காரோ அந்த ரூமுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறாரு ஹாடிக்கு வந்து எப்பயுமே ஓப்பனிங் வந்து ஒழுங்காக வராது ரொம்ப கிளம்சியாக தான் இருக்கும் ஸோ எதை பற்றி பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் எந்த ஒரு கிரீட்டிங்ஸும் இல்லாமல் எப்படி இருக்க எப்படி இருக்குது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கிரீட்டிங்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயஸும் இல்லாமல் டேரெக்டாக உள்ளே வந்து கிளம்சியாக ஆரம்பிக்கிறேன்ற பேரில் த நம்பர் ஆஃப் மை டாக்ஸி கேப் ஹவுஸ் ஒன் செவன் டூ நைன் இட் சீம்ஸ் டு பி ரேத் அ டல் நம்பர் நான் வந்த கார் கேப் டாக்ஸி கேபோடைய நம்பர் வந்து ஒன் செவன் டூ நைன் இந்த நம்பர் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்குதுப்பா எனக்கு அப்படின
அது என்னன்ட்டு நான் உனக்கு நேரில் சொல்கிறேன் இது நான் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்ச மறந்துட்டேன் அந்த நம்பர் டல் நம்பர்னு சொல்லாத அது ஒரு அற்புதமான நம்பர் இதை இது இதை பண்ணால் அது எது வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம் இருக்குது அது நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் யார் ஹாடி திஸ் இஸ் இஸ் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஸ் ஹாடி ரெக்கார்டட் இட் ஹாடிக்கு கிடைச்ச ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இது ஹாடி வந்து இந்த நம்பரை சும்மா கேஷுவலாக சொன்னதை வந்து ராமானுஜம் இவ்வளோ பெரிய விஷயமாக கன்வெர்ட் பண்ணி தத்ரூபமாக சொல்லியிருக்காருன்றது அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்சுனா இவர் வந்து சும்மா அவருக்கு ஒரு நம்பரை சொன்னார் அந்த நம்பரை வச்சு இவர் இவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு இதை வந்து சாதாரண நம்பர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தானே அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க அவர் அவர் பெற்றதில்ல இது ஒரு பெரிய எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் மஸ்ட் பி சப்ஸ்டன்ஷியலி அக்யூரேட் அது வந்து அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு கரெக்டாக இட் வாஸ் தி மோஸ்ட் ஹானஸ்ட் ஆஃப் த மீன் அண்ட் ஃபர்தர் நோ ஒன் குட் பாசிபிளி ஹவ் இன்வென்டட் இட் வேறு யாராலையுமே இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான சம்மை இன்வென்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹானஸ்ட் மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாடி சொல்கிறார் இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் இன் வார் டைம் டு மூவ் ராமானுஜம் டு எ கைண்டர் கிளைமேட் அந்த வார் டைம் அப்போ வந்து ஒரு வார் டைம் அந்த வார் டைமில் ராமானுஜத்தை அவருக்கு ஏற்ற கிளைமேட்டுக்கு மாற்றுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஹி டைட் ஆஃப் டியூபோ க்ளோசஸ் பேக் இன் மெட்ராஸ் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் தி வார் அவர் திரும்பவும் மெட்ராஸுக்கே வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதாவது இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்து ரெண்டு வருஷம் அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் ரெண்டு வருஷம் ஆகி இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் டியூபோ க்ளோசஸால் செத்து போயிடுறாரு ஆஸ் ஹாடி ரோட்டின் அப்போலஜி எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்கன்னா ஒரு சாரி டு சே திஸ் அவர் வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு அப்பாலஜியில் என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா இன் ஹிஸ் ரோல் கால் ஆஃப் மேத்தமெட்டீஷியன் ரோல் கால்னா எந்தெந்த வயசில் எந்தெந்த வயசுன்னு சொல்கிறத விட ஒரு சின்ன வயசில் இறந்து போன மேத்தமெட்டீஷியன்ஸோடைய பட்டியலுக்கு பேர் தான் ரோல் கால் கொலாய் டைட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொலாய்னு ஒரு மேத்தமெட்டீஷியன் இருபத்தோரு வயசில் இறந்து போயிட்டார் அபெல்னு ஒரு மேத்தமெட்டீஷியன் டுவெண்ட்டி செவன் இருபத்தேழு வயசில் இறந்து போயிட்டார் நம்ம ராமானுஜம் தேர்ட்டி த்ரீயில் இறந்து போயிட்டார் ரேமண்ட் ஃபார்ட்டியில் இறந்து போயிட்டார் ஸோ யாருமே ஃபிஃப்டியை கூட தொடலை ஐ டு நாட் நோ அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மேஜர் மேத்தமெட்டிக்கல் அட்வான்ஸ் இனிஷியேட்டட் பை அ மேன் பாஸ்ட் ஃபிஃப்டி எந்த ஒரு மனுஷனாலும் அதாவது எந்த ஒரு மனுஷனாலும் இந்த சென்ஸ் எந்த ஒரு எந்த ஒரு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மேத்தமெட்டிஷியுமே அவனுடைய ஐம்பது வயசில் இருக்கிற ஐம்பது வயசில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு பெரிய திருப்பத்தை கொண்டு வந்தான்ற செய்தியே இது வரைக்கும் என் காதில் வந்தது கிடையாது ஏன்னா யாருமே ஐம்பது வயசை பார்க்கல ஐம்பது வயசுக்குள்ளே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் வரலாறு படைச்சிருக்க எல்லாருமே வந்து இருபத்தேழு வயசு இருபத்தோரு வயசு நாற்பது வயசு தான் போயிருக்கு ஐம்பது வயசு மனுஷன் ஒருத்தன் இதை வந்து மேக்ஸில் செஞ்சு சாதிச்சிருக்கான்ற பேரே நான் அதுவும் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா எல்லா மேத்தமெட்டிஷனுமே சீக்கிரமாக இறந்து போயிட்டாங்கன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்கிறார் அவ்வளோதான் இதோட இந்த ப்ரோஸ் முடியுது ரொம்ப பெரிய இல்லை ஸ்டான்லி கூட ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் இது வந்து ரொம்ப உள்ளுக்கு உள்ள நிறையா டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கே சுத்தமாக புரியல அதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அவனுக்கு டெஃபோடில்ஸ் அவனுக்கு எப்பயும் நான் சொல்லிட்டேன் ஆறுரைக்கெலாம் சொல்லிட்டு இது இப்போ நான் உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் ரெக்கார்ட் போயிட்டுருக்கேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறையா ரெஃபர் பண்ணேன் இதுக்கு எனக்கும் சுத்தமாக புரியல ரெஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் க்ளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு சொன்னேன் அரௌண்ட் இதுவே ஒரு மணி நேரம் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இன்னொன்று இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் உனக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக தெரியணுன்றதுக்காக தான் உனக்கு லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எக்ஸாமில் வந்து நாம் இந்த மாதிரி ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டு உக்காந்து எழுத போகிறது கிடையாது சம்மரி தான் கேட்பாங்க ஸோ சம்மரி வந்து இதோட ஈஸியாக இருக்கும் அந்த சம்மரி நீ படித்தீங்கன்னா சூப்பராக புரியும் ஒரு வாட்டியில் படிக்கிறப்பயே அந்த சம்மரி நான் உனக்கு இது கூட அனுப்பி விடுறோம் பின்னாடி அந்த சம்மரியை படி எக்ஸாமுக்கு சம்மரி தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ அந்த சம்மரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அந்த சம்மரியை படித்து நீ எழுதிக்கோ டெக்ஸ்ட்டில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எதனால் உனக்கு லைன் பை லைன் நடத்தணும்னா எந்த எந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு உனக்கு தெரியணும்ல அப்போ தானே உனக்கு எதாவது மறந்துச்சுன்னா கூட இந்த இடத்துல நம்ம படித்தோன்னு சொல்லிட்டு ரீகால் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் டெக்ஸ்ட்டை இப்போ லைன் பை லைன் சொல்லியிருக்கேன் டெக்ஸ்ட்டில் நீ முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா முக்கியமாக இந்த இயர்ஸு டேட்ஸு இதெல்லாம் தான் நீ முக்கியமாக பார்த்துக்கோ எந்த வருஷம் எந்த வருஷத்தில் அவர் அங்கே போனார் இங்கே வந்தார் எந்தெந்த வருஷத்தில்